ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೆಹಮಾನ್ ಹಾಸನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನ ಸೊ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೀಗಿದೆ ವಿಷಯ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲಾಖೆ ನವದೆಹಲಿ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ಎಂಟು ಅಂತ ನಮೂದು ಮಾಡಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬರೀತಾರೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಾರಂಶೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಾನತೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಇವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಇದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ಹದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸೋದು ಅಭಿಯಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫೈನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸಂಸತ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇತಿಹಾಸದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರುಚುವಂಥ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ ಇದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಐದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಕ
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸ್ವತಃ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದುವರೆದು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರ ಸದಸ್ಯರ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸಮಿತಿ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿನ ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಇದರ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇನು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಶಗಳ ಅಡಕವಾಗಬೇಕು ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ನೀವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಿತಿಗಳಿದ್ವು ಹಾಗೂ ಆ ಸಮಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಭಾಗಗಳ ರಚನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ತಂಡದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿಗಳು ಬರೆದಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಂತಿಮ ಕರಡನ್ನ ತಯಾರಿಸುವುದು ಅವರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಆ
ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಏನೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವಂತಹ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಚಿವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕೈಪಿಡಿ ಇರೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕೈಪಿಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೇನೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ವಾ ಇದು ನೀವು ಅವಾಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಿರೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಗೌರವ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ನೀವೇನೇ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೀವೇನೇ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಈಗಲೂ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇತಿಹಾಸ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾದಂಥವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ನೀವು ಏನ್ ಕೈಪಿಡಿಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರು ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು 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 ಮಕ್ಕಳ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರೀರ